രാജ്യത്ത് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ സൌജന്യമായി നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച പൂനെ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പ് ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും അതിനിടെ രാജ്യത്ത് നാലു പേർക്ക് കൂടി ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രാജ്യത്ത് ഡ്രൈ റൺ ഇന്ന് നടന്നത് വാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പിനായി പുറത്തിറക്കിയ മാർഗരേഖയിൽ പഴുതുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്രൈ റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യം ഡൽഹിയിലെ ഡ്രൈ റൺ കേന്ദ്രത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ സൌജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ എന്നതടക്കമുള്ള മാനദണ്ഡം ഏർപ്പെടുത്തിയാകും രണ്ടാം ഘട്ടം മുതൽ വാക്സിൻ സൌജന്യമായി നൽകുക എന്നാണ് വിവരം കോവിൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക വാക്സിൻ സ്വീകർത്താക്കളെ നിശ്ചയിക്കുക സെഷൻ സൈറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക സൈറ്റുകളുടെ മാപ്പിംഗ് ജില്ലകളിൽ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതും വാക്സിനേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അവലോകനം എന്നിവയെല്ലാം ഡ്രൈ റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ദേശീയ ഡ്രൈ റണ്ണിന്റെ വേദി കേരളമടക്കമുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികമായി ഏതാനും ജില്ലകളെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന ഡ്രൈ റണ്ണിന്റെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നാളെ മുതൽ ഡൽഹിയിൽ വിലയിരുത്തും അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ക്യാമറമാൻ ആശിഷ് മട്ടുവിനൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ സംസ്ഥാനം കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഡ്രൈ റൺ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആശുപത്രികളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയായിരുന്നു ഡ്രൈ റൺ വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാനം പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും കൂടുതൽ അളവ് വാക്സിൻ കേരളത്തിന് അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂഴനാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പേരൂർക്കട ജില്ലാ മാതൃകാശുപത്രി കിംസ് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വാഴത്തോപ്പ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പാലക്കാട് നെന്മാറ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും വയനാട് കുറുക്കമൂല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലുമാണ് ഡ്രൈ റൺ നടന്നത് ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഇരുപത്തഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വീതം ഡ്രൈ റണ്ണിൽ പങ്കെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കടയിലെ ആശുപത്രിയിൽ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ് നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കേരളം വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നല്ല വ്യക്തതയില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യകതക്ക് അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ തരുമെന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടും കിട്ടുന്ന മുറക്ക ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് വിതരണം ചെയ്യും വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ കുത്തിവെപ്പൊഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡ്രൈ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ചു വാക്സിൻ വിതരണത്തിലെ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഡ്രൈ റൺ നടത്തിയത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇടങ്ങളിലാണ് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുക ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകുക ഇടുക്കിയിൽ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇതിനോടകം വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് ഇന്നലെ വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾ മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത് സമ്മാനിച്ച ആശങ്കയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഡ്രൈ റൺ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത ക്യാമറമാൻ ഷിബിൻ ബഷീറിനൊപ്പം ദീപക് മലയമ്മ ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഡ്രൈ റണ്ണിന് പിന്നാലെ വാക്സിൻ വിതരണത്തിനുള്ള സിറിഞ്ചുകൾ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു ചെന്നൈയിലെ സർക്കാർ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പതിനാല് ലക്ഷം സിറിഞ്ചുകളാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത് വാക്സിൻ എത്തുന്നതോടുകൂടി സിറിഞ്ചുകൾ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യും വാക്സിൻ വിതരണത്തിനുള്ള ആദ്യ ലോഡ് സിറിഞ്ചുകൾ കേരളത്തിലെത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പതിനാല് ലക്ഷം സിറിഞ്ചുകളാണ് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ സ്റ്റോറിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലോഡുകളിലായി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ബോക്സ് സിറിഞ്ചുകളാണ് വന്നത് ഒരു ബോക്സിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പീസ് ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചുകളാണുള്ളത് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാകും വാക്സിൻ വിതരണത്തിനുള്ള സാമഗ്രികൾ
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തി നേടി നിലവിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അൻപത്തിനാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു എറണാകുളത്താണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് യു കെയിൽ നിന്ന് വന്ന ആർക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവർ ഏഴ് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ഇന്ന് പതിനാല് പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഇതോടെ നിലവിലാകെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് പാലാ നിയമസഭാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള അവകാശവാദത്തെ തുടർന്ന് എൻ സി പിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഒരു കാരണവശാലും പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നാണ് മണി സി കാപ്പനും ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്ററും പ്രഖ്യാപിച്ചത് എൽ ഡി എഫിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും എൻ സി പിയിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം പാലായും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് വിട്ടു നൽകാനാണ് സി പി ഐ എം തീരുമാനം പാലാ വിഷയത്തിൽ മാണി സി കാപ്പൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ യു ഡി എഫ് സജീവമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു പാല വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം എൽ ഡി എഫിലേക്ക് എത്തിയത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാക്ക് പാലിക്കാൻ തന്നെയാണ് സി പി ഐ എം തീരുമാനം പാല വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന മാണി സി കാപ്പന്റെ പ്രഖ്യാപനം അവർ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പാലയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച മാണി സി കാപ്പൻ എൻ സി പി പിളരുമെന്ന വാദം തള്ളി പുതിയ പാർട്ടി വരുമ്പോൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ എ കെ ശശീന്ദ്രനും കിട്ടി രൂക്ഷമായ മറുപടി എൽ ഡി എഫിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും എൻ സി പി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ നിലപാട് വർഗീയതക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിശ്വസനീയമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബദലായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ കാണുന്നത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും എൻ സി പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുകയില്ല പാല ഉൾപ്പെടെ നാലു സീറ്റിലും എൻ സി പി തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ എൽ ഡി എഫിൽ എൻ സി പി മത്സരിച്ച ഒരു സീറ്റാണ് പാല നാല് സീറ്റിലെ പാർട്ടി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നാല് സീറ്റും എൻ സി പി മത്സരിക്കും അതിൽ പവാർജിയുടെ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ നടപ്പിലുള്ള അതാണ് മാണി സി കാപ്പനാണ് പാലായിൽ അനുയോജ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു മാണി സി കാപ്പൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അത് പരിഗണിക്കും നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെ എൻ സി പിയെ അനുനയിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ പകരം സീറ്റ് നൽകുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ദൌത്യം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും പാല ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനെന്ന നിലപാടിൽ സി പി ഐ എം പിന്നോട്ടു പോകില്ല അതേസമയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സി പി ഐ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മറക്കാമെന്നാണ് സി പി ഐ എമ്മിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നോമ്പുകാലത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും കോഴിക്കോട് ചേർന്ന നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിനു ശേഷം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴും പാർട്ടി ചുമതലകളിൽ തൽക്കാലം മാറ്റം വേണ്ടെന്നാണ് ലീഗ് നിലപാട് ലോക്സഭാ അംഗത്വം എപ്പോൾ രാജിവെക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല എം പി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നതിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മടങ്ങിയെത്തുന്നത് ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരത്തിനും ലീഗ് നിർവാഹക സമിതി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ലീഗ് എം പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരഭൂമി സന്ദർശിക്കും രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ എം ഖാദർ മൊയ്തീൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കെ പി എം മജീദ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച ദമ്പതികളുടെ മക്കളെ വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ സന്ദർശിച്ചു വിവാദ ഭൂമി
എന്നാൽ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ വാഗ്ദാനം കുട്ടികൾ നിരസിച്ചു ഭൂമി സർക്കാർ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ മതിയെന്ന നിലപാടിലാണ് കുട്ടികൾ വസന്ത ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയും ബഹുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കേസിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് കാരണം സർക്കാരിന് മാത്രമേ ഇത് പട്ടയം നൽകാൻ അവകാശമുള്ളൂ അതിനാൽ സർക്കാർ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം തന്നാലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ ഇതിപ്പം വസന്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയല്ലേ സാറിന് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽമെന്റ് ആയത് പക്ഷേ സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ പട്ടയമോ വേറെ രേഖയോ ഒന്നുമില്ല അവർ ഈ വ്യാജ പട്ടയമാണ് സാറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാറിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള നാല് മേഖലകളിലായി നടത്തുന്നത് വിവാദമാക്കി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ദുഃഖകരമെന്ന് ശശി തരൂർ എം പിയും കെ എസ് ശബരിനാഥൻ എം എൽ എയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു മാറ്റം താൽക്കാലികമാണെന്നും വിവാദം അനാവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് മേള നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായി നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ദുഃഖകരമാണെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു മികച്ച വേദി മാത്രമല്ല പാരമ്പര്യവും സൌകര്യങ്ങളും മികച്ച കാണികളും തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തീരുമാനം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ തിരുവനന്തപുരം ബ്രാൻഡിനെ തകർക്കുമെന്നും വിഷയം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കെ എസ് ശബരിനാഥ് എം എൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു അതേസമയം വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നവർ കണ്ണട ചുരുട്ടാക്കുകയാണെന്ന മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ മറുപടി തീരുമാനം കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സ്ഥിരം വേദി തിരുവനന്തപുരം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആൾക്കൂട്ടം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ കടമയാണെന്നും സിനിമാസ്വാദകർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്നും സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ അറിയിച്ചു ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയുടെ ജനപ്രിയ പരിപാടി ടോപ്പ് സിംഗർ രണ്ടാം സീസൺ നൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിടുന്നു ഇരുപത്തിനാല് കുരുന്നു പ്രതിഭകളുടെ പാട്ടും കളിയും കൊഞ്ചലും പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചേറ്റി കഴിഞ്ഞു നൂറാം എപ്പിസോഡിന്റെ ചിത്രീകരണ വേദിയിൽ നിന്ന് ഗോകുൽ രവി ചേരുന്നു തീർച്ചയായും മലയാള ടെലിവിഷൻ ചാനൽ മിനി സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരുന്ന് കാണുന്ന ഷോ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളത് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ടോപ്പ് സിംഗറാണ് ടോപ്പ് സിംഗറിന്റെ നൂറാം എപ്പിസോഡിന്റെ വേദി അതും ടോപ്പ് സിംഗറിന്റെ രണ്ടാം സീസൺ ആദ്യ സീസൺ അതിഗംഭീരമായി പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങേയറ്റം പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധ നേടി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീസന്റെ നൂറാം എപ്പിസോഡ് വേദിയിലാണ് അതിന്റെ ചിത്രീകരണ വേദിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക എല്ലാ ദിവസവും എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യം ഒരുപാട് പരസ്യതാക്കളുടെ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മീനൂട്ടിയാണ് മീനൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ എഡിഷനിലാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ രണ്ടിലാണ് അത് നൂറ് ദിവസം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് എന്റെ മോ ഞെട്ടി നിൽക്കാണ് സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെ നൂറ് എപ്പിസോഡ് പോയതും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം തുടങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ നൂറ് എപ്പിസോഡുമായി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കളിച്ച് ചീർച്ചക്കാർ അവ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വരികയാണ് ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ബോളും ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മള് അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാവന്മാരായാലും പല വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കുറെ പൊടിയുടെ പീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വേറെ ലെവലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ കുറെ പേര് വന്നു ഒരുങ്ങി നിപ്പുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണണം ഇവിടെ കുറെ പരിപാടി സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് ആണ് ടോപ്പ് സിംഗർ ജഡ്ജസ് ആണ് ജഡ്ജിങ് പാനൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കുരുന്ന് പ്രതിഭകളെ അവരുടെ ഒരു പക്ഷെ സംഗീതം ഉറച്ചു തുടങ്ങില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത പാഠങ്ങൾ ഉറച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുരുന്നുകളാണ് എത്തുന്നത് അവരെ കൈപിടിച്ച് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അതും വളരെ സൗമ്യമായി സൗഹൃദപരമായി അവരെയൊക്കെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിങ് ജഡ്ജിങ് പാനലിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമാറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാര്യം പറയാം ശ്രീമാറുടെ അതാണ് ഞാൻ അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്തൊരു മൂന്നാല് ദിവസം പറഞ്ഞു സർ ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്റെ എല്ലാ നന്മകളും വരുത്തട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾ സംഗീത സംവിധായകനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ദീപക് കേട്ടനാണ് ഞാൻ ദീപക് കേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ദീപക് കേട്ടന്റെ നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് ഒരു സസ്പെൻസ് ആണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിശേഷം കൂടി നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദീപക് കേട്ടനെ കൂട്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിപ്പിക്കുന്നില്ല ദീപക് കേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണുക ഇന്നത്തെ ചേട്ടനുണ്ട് ഇന്നത്തെ ചേട്ടൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ് ചേട്ടാ ഈ ടോപ്പ് സിംഗറുടെ തുടക്കം മുതൽ പല സമയങ്ങളിലായി ഇവിടെ എത്താറുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ പാട്ടിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സീസണും നൂറ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അല്ല ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തിരി കൊളുത്തിയ ആള് ഞാനാണ് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം പക്ഷെ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിപ്പോ സെക്കൻഡ് സീസണിന്റെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടത് പക്ഷെ ശ്രീകുട്ടനും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് എന്തായാലും ഇതിനും പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി ഇതും എത്രയോ എപ്പിസോഡുകൾ പോകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചിലപ്പോ ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തെ എന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇത് പോകും ഉറപ്പെട്ടു ഗോകുലാണ് ടോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ ടൂവിന്റെ നൂറാം എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരണ വേദിയിൽ നിന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് രാജ്യത്ത് കോവാക്സിൻ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകാൻ ശുപാർശ നിയന്ത്രിത അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ ഭാരത് ബയോടെക് പ്രാദേശികമായി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനാണ് കോവാക്സിൻ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആർ കെ കോവിഷീൽഡിന് പിന്നാലെ കോവാക്സിന്റെയും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി ശുപാർശ നൽകിയിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിമി തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വാക്സിൻ എന്ന രീതിയിൽ കോവാക്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കോവിഷീൽഡിനൊപ്പം തന്നെ ഈ കോവാക്സിന് അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യവും സമിതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇതിന് ചില രേഖകളുടെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ഈ രേഖകൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കി പരിശോധിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് അനുമതി നൽകാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം രണ്ടു വാക്സിനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നൽകും ഇന്ന് നടന്ന ഈ ഡ്രൈ റൺ അടക്കമുള്ളവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവയടക്കമുള്ള ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്ന യോഗങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഈ വാക്സിനേഷനുകൾ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഉള്ളത് ഇതിനൊക്കെ ഊർജം നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമിതി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം ശരി ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ബി സി സി ഐ അധ്യക്ഷൻ സൌരവ് ഗാംഗുലി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും ഗാംഗുലിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വീട്ടിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സൌരവ് ഗാംഗുലിയെ കൊൽക്കത്തയിലെ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഹൃദയ ധമനികളിൽ രണ്ടിടത്ത് ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനാക്കി ഗാംഗുലി അപകടനില തരണം ചെയ്തുവെന്നും പൂർണ്ണമായും ബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ followed by angioplasty there are blocks in his heart which is uh, you know it's already been treated and he's doing fine currently uh, the other two blocks there are minor blocks in the other two arteries which we will deal with it later tudar chigilsikkai mattanal medical board yogam cheerum chigilsikkai doctors inde pratheka sanghathe niyogichittunde sports team 24 idode 24 vaartha poornamaavugiyana ini